So, first of all, hearty congratulations. Sir, I am going to tell you. And, I am going to tell you in the live, I am going to tell you in the live, I am going to tell you in the live. I am going to tell you in the live. I am going to tell you in the live. మీరు <laughs> 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 గాడ్ ఫాదర్ రిలీజ్ అయిన రోజు అయితే మార్నింగ్ షో మన ఫ్రెండ్స్ శేఖరాలు ఫోన్ చేసి అన్న సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అన్న అని చెప్పారు వాళ్ళు అయిపోయిందా అని అడిగా ఇంకా ఫస్ట్ ఆఫ్ అవ్వలేదు అన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ అవ్వకుండా బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్తున్నావు ఆయన అంటే మాకు అర్థం అయిపోయింది అన్నా అంటారు అంటే వెరీ పాజిటివ్ టాక్ సినిమా ఫస్ట్ ఆఫ్ ముందే వచ్చిందండి యాక్చువల్ గా నాకు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇన్ని సినిమాలు చూస్తున్నాను కదా అది ఏంటో ఏ మ్యాజిక్ తెలియదు కానీ వచ్చే వాల్ పోస్టర్లు కానీ మనం చెప్పే స్టేట్మెంట్లు కానీ ఇవన్నీ లేదా మనలో ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తారా ఎలా చూస్తారో తెలియదు సినిమా భవిష్యత్తుని ముందుగా నిర్ణయిస్తారు సినిమాలు చూడకుండానే అది చాలా నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఎప్పటికప్పుడు ఆ తెలుగు థియేటర్ లో మనకుంటే మనం అన్ని సినిమాలు హిట్లే తీసుకెళ్ళాలి సార్ ఆడకున్న తెలుగు థియేటర్ ఏదో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏదో అందుతుంది అనుకోండి మనం మాట్లాడే కానీ మనం ఇచ్చే స్టేట్మెంట్లు కానీ లేదా మనం కొన్ని సినిమాలు ముందే చెప్పేస్తారు దాని లక్షణాలు పట్టే సినిమా అంత మాత్రమే అనో లేకపోతే ఇదనో బట్ ఈ సినిమా మాత్రం పబ్లిసిటీ కానీ ఆ బస్ కానీ కొంచెం డిలే అయింది అని అనుకున్నా బట్ మన ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ నుంచి బమ్ అలా అందుకుంది అది that way really uh, hats out to audiences ela enjoy chestha sir success ne yeah ante shaddu so peda bhojanam pedithe evaru matram enjoy chesi the kapara tinnanu gundal ninda aanandam toti but next already next picture lo shooting lo padipoyanu nenu na mana babi maitri movies start ayi na booting ma shooting lo padipoyanu kaani aalochanni దీని మీద ఇంకా ఎంత బాగా చేస్తుంది ఇంకా ఎంత బాగా ఆడుతుంది అంటూ దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్రిసియేషన్స్ వస్తుంటే ఆయా మనుషులతో వాళ్ళతో మాట్లాడుతుంటే ఫ్యాన్స్ తో కానీ స్టిల్ ఐమ్ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ అయినా బ్యాక్ టు బ్యాక్ మీరు తప్ప ఏ హీరో పైర్ అంతే నాకు సార్లు మార్నింగ్ ఐదు గంటల వరకు షూటింగ్ చేసి ఫ్లైట్ ఎక్కి బాంబే వచ్చి బాంబే షూటింగ్ ఎన్నో సార్లు అటెండ్ అయ్యారు మన ఈ మధ్య కూడా ఓ పక్క నుంచి మన బాబీ సినిమా మైత్రి షూటింగ్ జరుగుతుంది మధ్యలో గ్యాప్ లో వెళ్ళి సల్మాన్ ఖాన్ తోటి షూటింగ్ చేశాను అక్కడ అంతా ఓన్లీ సల్మాన్ ఖాన్ తో నైట్ క్లైమాక్స్ గాడ్ ఫాదర్ క్లైమాక్స్ అది చేశాను తెల్లారి ఒక ఫైవ్ ఓ క్లాక్ దాకా చేయాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత పూణే నుంచి బాంబేకి బయలుదేరి బాంబేలో నైన్ ఓ క్లాక్ కి ఫ్లైట్ ఎక్కి అక్కడి నుంచి వెంటనే ఒక ఇంటికి వచ్చి లెవెన్ ఓ క్లాక్ వెంటనే మేకప్ వేసుకుని అక్కడి నుంచి షూటింగ్ వెళ్ళాను అక్కడ ఎవరికి తెలియదు నైట్ అంతా షూటింగ్ చేశానని అండ్ వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు ఏంటంటే నైన్ ఓ క్లాక్ దాకా షూటింగ్ ఎక్స్టెండ్ చేశారు నైన్ ఓ క్లాక్ కి సిక్స్ ఓ క్లాక్ కళ్ళు ఎర్రబడతాయి అని కెమెరా మీద గొడవ పెడుతున్నారు అండ్ ఏంటి చిరంజీవి గారికి కళ్ళు ఎర్రబడుతున్నాయి ఏంటి అంటే నిద్రపోయి ఐదారు రోజులైంది ఆల్ దోస్ డేస్ ఆ క్లైమాక్స్ చేస్తూ సల్మాన్ ఖాన్ తోటి ఉన్నారు నిన్న కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఏసారి చెప్పాలి దాదాపు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ నిద్రలేదు అనేసరికి షాక్ అయిపోయారు కోరుకోండి ఎవరు షూటింగ్ పెడతాడు ఎన్ని క్యాన్సల్ చేసి ఒక రోజు రెస్ట్ ఇవ్వచ్చు కదా అని బట్ నేను అంటాను నా కంట్రీస్ గా షూటింగ్ చేయటంలో పని ఉండటంలో పని చేయటంలో ఉండే స్పిరిట్ గానీ ఆనందం గానీ జోష్ గానీ మీకు ఈరోజు షూటింగ్ లేదు ఖాళీగా అంటే ఇంట్లో ఉంటే నేను నిజంగా ఎంజాయ్ చేయలేను ఎందుకో నాకు పని చేయట్లో ఉండే జోష్ మీలో ఉన్న ఫైర్ మా అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు కష్టపడరు మరి మీరు అందరూ మన అందరం కూడా వర్క్ హాల్ ఇచ్చాం మనం సార్ మీరు నూట యాభై సినిమాలు తీసారు 
ఒక డైరెక్టర్ కథ చెప్తాడు నచ్చుతుంది మీరు ఓకే అంటారు మీ తరఫు నుంచి కొన్ని సజెషన్స్ తనకి ఇస్తుంటారు ఏ ఏ ఆస్పెక్ట్స్ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ సజెషన్స్ ఇస్తారు లైక్ అంటే యాక్చువల్లీ ఒక కథ ఒక కథకుడు కానీ ఒక డైరెక్టర్ కానీ నాకు నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ కథ వింటారు లేదా ఆలకిస్తారు కానీ నేను దాన్ని చూస్తాను నాకు ఎందుకు విజువల్స్ వస్తాయి చెప్పాలంటే ఒక ప్రేక్షకుడు లాగా ఒక ఫస్ట్ కాపీని చూస్తుంటాను కథ చెప్పినప్పుడు కాబట్టి ఎక్కడైనా బోర్ అవుతున్నా లాజిక్ అందకపోయినా నా హృదయాన్ని టచ్ చేయకపోయినా సరే నేను ఎందుకు ఎగ్జైట్ అవును అదే అడుగుతారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే సాంగ్స్ ఫైట్స్ కామెడీ సీన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా అడిషనల్ అట్రాక్షన్స్ ఒక 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 మంచి అందమైన స్త్రీమూర్తికి ఇవన్నీ అలంకారాలు లాంటివి మేకప్ లాంటివి బట్ సహజ సౌందర్యం ఉండాలి అంటే సోన్ ఎమోషన్ అది ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉంది ఎందుకు చూడాలి ఒక ప్రేక్షకుడు ఒక పది రూపాయలు వంద రూపాయలు యాభై రూపాయలు ఎందుకు చూడాలి అది వేసే క్వశ్చన్స్ మనం సమాధానం చెప్పే స్థాయిలో ఆ సబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా ఆ ఎమోషన్ ఉందా లేదా అది ఆ సోల్ ఏంటని చూస్తాను నేను అది కనుక దొరికితే ఇంకా చాలు అంటే ఆది మధ్యము అంతం అంటే ఈ మూడు పాయింట్ల కనుక దొరికితే ఇంకా వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ తర్వాత గొప్పతనం అంతా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అది ఆడించి అద్భుతమైనటువంటి మ్యూజిక్ తోటి అలాగే మంచి సాంగ్స్ కంపోజ్ చేయడం తోటి ఆర్టిస్ట్ మీద డాన్స్ వేయడం తోటి ఫైట్ మాస్టర్ ఫైట్ కంపోజింగ్ ఆర్ఆర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ యాడెడ్ ఇవన్నీ కూడా దానికి ఎనాన్స్ అవుతాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సోన్ ఉంది సోన్ ఉండాలి అది చూస్తాను అందుకని సాధ్యం దొరికింది బట్ నా దాకా రానివి నాకు పూర్తిగా నాకు అవగాహన రానివి ఏమైనా ఉండుంటే గనక ఒక్కోర్స్ ఒక్కోసారి అన్ని బాగున్నాయి అనుకుంటా కానీ ఫెయిల్ వస్తుంది కథలు కానీ సినిమాలు కానీ చెప్పలేవు బట్ మోస్ట్లీ ఎస్ ఈ పాయింట్స్ కనుక మనం పట్టుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా ఫ్లాప్ కి చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ వస్తాయి అండ్ ఇది కంప్లీట్ గాడ్ ఫాదర్ ఇస్ ఏ పొలిటికల్ డ్రామా పాలిటిక్స్ బేస్ మీకు అంటే అడగచ్చలేదు తెలియదు పాలిటిక్స్ లో మీకు ఇష్టమైన లీడర్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఈ టైం ఈ జనరేషన్ కావచ్చు ప్రీవియస్ జనరేషన్ కావచ్చు ఎవరైనా పాత జనరేషన్ అంటే కనుక కోర్స్ చాలా మంది మహానుభావులు ఉన్నారు ఎందరెందరో ఉన్నారు రకరకాల పార్టీల్లో ఉన్నారు కానీ నాకు తెలిసి నా అవగాహన ఉన్నంతలో నాకు నా ఎరికలో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు మహానుభావుడు ఆయన ఆయన సింప్లిసిటీ కానివ్వండి కేవలం తన జీవితం దేశ శ్రేయస్సు కోసమే వెచ్చించినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన జీవితం మహాత్మా గాంధీ గారిని మనం ఎట్లాగైతే అనుకుంటాము అంతకంతగా అదే రోజున పుట్టినటువంటి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు కూడా అంత గొప్ప పొలిటీషియన్ గా నేను ఆయన ఇష్టపడుతుంటాను ఆ తర్వాత రియల్ స్టేట్స్ మెన్ పాలిటిక్స్ అండ్ పార్టీస్ అపార్ట్ ఆయన రియల్ స్టేట్స్ మెన్ అతుల్ బిహారీ వాజ్పేయి వీళ్ళిద్దరిని మాత్రం నేను చాలా గొప్ప రాజకీయ నాయకులుగా నేను చూస్తుంటాను వాళ్ళ యొక్క నేతృత్వంలో దేశం చాలా పురోగతి సాధించింది చాలా అభివృద్ధి సాధించింది చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం మన ఇంటర్నల్ రోడ్లు ఎలా ఉన్నా ఆయా స్టేట్స్ లో బట్ హైవే నేషనల్ హైవే మాత్రం ఫెంటాస్టిక్ గా ఉంటాయి అది అతను బిహారీ వాజ్పేయి గారిది వాజ్పేయి గారిది వారి ఇచ్చినటువంటి గ్రేట్ గ్రేట్ సార్ ఇంకా గాడ్ ఫాదర్ లో సల్మాన్ భాయ్ సల్మాన్ గారికి మీకు అనుబంధం అందరికి తెలిసిందే ఆయన మిమ్మల్ని చూ నేను చూసాను చాలా సార్లు ఫ్యాన్స్ మేము ఎలాగ రియాక్ట్ అవుతాం మీరు కనబడితే ఆయన కూడా అలాగే రియాక్ట్ అవుతారు సార్ ఆయన ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు తెలుసు సల్మాన్ ఫస్ట్ సల్మాన్ నేను ఒక ఒక బ్యావరేజ్ ఒక కూల్ డ్రింక్ దాని పేరు థమ్సప్ ఆ యాడ్ సమయంలో నేను కలిశాను అంటే అతనికి నార్త్ బెల్ట్ కి తను సౌత్ ఎస్పెషల్లీ తెలుగుకి నేను దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ సో దానికి కూల్ డ్రింక్ మేము ఇద్దరం చేసినప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ వెళ్ళాం పటాయలో అక్కడ తను నేను సుష్మిత శ్రేయన్ మీ అందరూ కలిపి 
చాలా రోజులు స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఎంత ఇష్టపడేవాడు అంటే అంత ఇంత కాదు అసలు దాన్ని పట్టుకుని ఉండేవాడు నన్ను నైట్ దాన్ని నేను ఎలాగ నన్ను ఎంటర్టైన్ ఎలా చేయాలనే దాని మీద దృష్టి సాధించేవాడు వెరీ బాంబ్ పర్సన్ వెరీ బాంబ్ పర్సన్ అందరూ అంటే చాలా కోపిస్టి చాలా ఇది అంటారు కానీ నాకు మాత్రం ఒక మంచి ప్రాణ స్నేహితుడు చెప్పాలంటే ఒక తమ్ముడు లాంటి భావం కలిగించే ఒక మంచి మనిషి కనిపించారు నాకు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఎప్పుడు ముంబైలో సరే మీరు వచ్చాడు నన్ను కలవాలి చిరు గారు యూ షుడ్ మేట్ మీ అంటాడు ఇక్కడికి వస్తే కూడా అలాగే ఆ తర్వాత మా ఇద్దరి ఈ ఫ్రెండ్షిప్ నేపథ్యంలో చరణ్ అంటే చాలా ఇష్టపడతాడు చరణ్ పిలిపించుకుంటాడు తను ఉండే హోటల్లో హైదరాబాద్కి వస్తే కనుక చరణ్తో కూర్చు అంటే ఎంత ఇష్టం అంటే చరణ్ ఎప్పుడు అన్నాడంట నాకు గనక ఎర్లీగా పెళ్లి అయిపోయి ఉంటే కనుక నీలాంటి పోయి ఎంత కొనుక్కుండేవాడయ్యా హైదరాబాద్ లో కలిసే అండి ఫస్ట్ చరణ్ ని ఎస్ హైదరాబాద్ లోనే చరణ్ అని చెప్పగానే గట్టి పట్టేసుకొని నాకు పెళ్లే ఉంటే ఇప్పటికి ఇరవై ఏళ్ళ కొనుక్కుండేవాడు అని జాకెట్ ఇచ్చి జాకెట్ అది చరణ్ గట్టి తనకి ఫేవరెట్ జాకెట్స్ కొన్ని ఉంటాయి లెదర్ జాకెట్స్ వెరీ రేర్ జాకెట్స్ స్పెషల్ గా గుర్తించుకున్నాడు చరణ్ ఇప్పటికీ ఆ జాకెట్ అలాగే ఉంచుకున్నాడు ఎప్పుడైనా సార్ అలాగే తన పేరు మీద కొన్ని సల్మాన్ ఖాన్ బ్రాండ్ పర్ఫ్యూమ్స్ అని అలాంటివి కూడా మాకు ఇచ్చేస్తుంటాడు అండ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇంటికి రమ్మంటాడు ఆయన అంత ఇంత కాదు అండ్ పన్వేల్ ఫామ్ కి వెళ్ళారా ఇంతో పాటు ఇది పన్వేల్ ఫామ్ కి పన్వేల్ పన్వేల్ సల్మాన్ ఫామ్ అండి చెప్పాలి ఇప్పుడు దాని విషయం మీద ప్రొడ్యూసర్స్ షూటింగ్ స్టార్టింగ్ కి ముందే వాళ్ళు ఏదో సర్టన్ అమౌంట్ రెస్పెక్టబుల్ అమౌంట్ ఏదో అనుకుని అది ఇవ్వటానికి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా అతనికి వెళ్ళక అతని మేనేజర్ ని పిలిచి ఇంత అమౌంట్ ఏదో ఉంది మేము ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి అన్నారు దట్స్ వెరీ సబ్స్టాన్షియల్ అండ్ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ ఎంత ఏమి అడగలా ఏంటి నాకు రెమ్యూనేషన్ ఈ క్యారెక్టర్ గా గాడ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ గా నాక హౌ డెత్ అంటూ ఏదో అంత స్పీడ్ గా బయటకు వచ్చి సార్ మీరు నమస్కారం పెడతారు దయచేసి ఈ రెమ్యూనేషన్ మీరు మీరు మాట్లాడుకోండి సార్ నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పేసి ఆ విషయంలో మాత్రం అస్సలు లేదు బట్ చెన్న అన్నాడు డాడీ దానికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కానీ తనకి ఇష్టమైంది ఏదో ఒకటి ఉంది నా దృష్టిలో అండ్ అంత ఇది నేను డెఫినెట్ గా అతని బర్త్డేకి అది ఇస్తాను మన తరఫున మన గాడ్ ఫాదర్ తరఫున అన్నాడు ఐ థింక్ హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దాట్ సచ్ వాళ్ళందరూ ప్రేమ కోసం చేస్తారు అంటే చరణ్ మీదను చిరు గారి మీద ఉన్న నా ప్రేమని డబ్బుల డబ్బుల తోటి వెలగడతావా అన్నాడు అంతకంటే చాలా మంది పెట్టడం తోటి ఎండ్ కు వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఒక లెవెల్ పైకి లేచి సినిమా అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తారు తను ఉండటం అన్నది అది డెఫినెట్లీ మనకి చాలా గొప్ప ఎస్సెట్ ఆ సినిమాలో ఎస్సెట్ అభిమానంతో చేసిందండి అది నిజంగా అండ్ చాలా మంది ఫ్యాన్స్ కొంతమంది హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా పెట్టుంటే బాగుండదు అని చూస్తే బాగుండేది అని అన్నారు కొంతమంది కొంతమంది ఉండొచ్చు అది కళ్యాణ్ చేసినా చాలా బాగుంటుంది కళ్యాణ్ బాబు కాదు కళ్యాణ్ బాబు అయితే కూడా చాలా డెఫినెట్ చేసేవాడేమో కళ్యాణ్ ఉంటే కూడా నోవెల్ లెస్ సార్ డెఫినెట్ అంతా ఇది వస్తుంది బట్ ఆన్ ది హోల్ ఇండియా లెవెల్ లో మనం దీన్ని తీసుకు వెళ్ళాలి అండ్ అతను సౌత్ బ్యాలెన్స్ చేసేలాగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచనకి బెటర్ ఆప్షన్ సల్మాన్ భాయ్ అనే అనిపించింది ఈ ఐడియా చెప్తే పవన్ కళ్యాణ్ సార్ అన్నయ్య నాకంటే కూడా సల్మాన్ గారు బాగుంటాడు అనుకుంటే తనే అనొచ్చు అదే రకంగా నాకు ఇందులో ఒక వేషం ఇచ్చారు అండ్ నాకు ఎన్ని ఫోన్లు వచ్చినాయో దాని గురించి చెప్పండి ఈ యాక్టింగ్ గురించి ఫోన్లు మళ్ళీ ఫీలింగ్ అది కెరీర్లో ఫోన్ మీద కొత్త ఏం కాదు బట్ ఎవరన్నా ఎవరికన్నా ఇవ్వచ్చు ఆ వేషం నాకు నాకు ఎందుకు ఇవ్వాలనిపించింది ఆవిడ పిలిచి నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పాను నాకు ఒక రోజు 
మేము అనుకోవడానికి ముందు ఏవో ఈ గోవర్ధన్ క్యారెక్టర్ యూట్యూబర్ క్యారెక్టర్కి ఎవరిని అనుకుందాం ఎందుకంటే సినిమా స్టార్ట్ చేసి అందరి క్యారెక్టర్ని పరిచయం చేసేది కానివ్వండి మధ్యలో వాళ్ళు ఏదో వేరే వేరేగా తీసారు మనం మళ్ళీ మార్చుకున్నాం జైల్లో కానీ ఒరిజినల్ లేదు మీరు దగ్గర రాయించారు దానికి కాలు పెట్టి ఎందుకు రాయించారో ఏంటో అయ్యేసరికి ఇది ఎవరైతే బాగుంటుందని కొంతమంది యాక్టర్స్ పేర్లు అవి రాసుకుంటే లిస్ట్ వచ్చి చెప్ప మోహన్ రాజా చెప్పండి ఎవరెవరు ఏదైతే బాగుంటుంది అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు అవన్నీ లిస్ట్ పక్కన పెట్టి పూరి జగ్గు అయితే జగన్నాథ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అన్నాను సార్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ అయితే ఎలా ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆగి అతను విజువల్ చేస్తాడేమో సార్ చేస్తారా ఆయన అడు నేను అడుగుతాను చేసే వెల్ అండ్ గుడ్ లేదా రిక్వెస్ట్ చేసి బలం పెడతాను తంత చేస్తే చాలా బాగుంటుందేమో తను తన రస్టిక్ తను ఆ సిగరెట్ తాగుతాం రెస్ట్లెస్ గా ఉంటాం తర్వాత ఇచ్చేట ఇవన్నీ కూడా నాకు ఎందుకు పూరి జగన్నాథ్ గుర్తుకొస్తాడు దానికి బహుశా కారణం చాలా సార్ మన పాడ్కాస్ట్ లో కానీ కొన్ని యూట్యూబ్ లో మీరు ఖాళీగా ఉన్న ప్యాండమిక్ టైమ్ లో కొన్ని కలిపి వదిలేరు మీరు వదిలేప్పుడు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది మన క్యారెక్టర్ అదే కదా అని నాకు అలా వచ్చింది అది వచ్చిన తర్వాత అసలు డ్రామా స్టార్ట్ అయింది అంటే నేను ఫోన్ ఎత్తి అతని ముందే క్షణం ఫోన్ చేశాను చేసి నీకు ఫోన్ చేయగానే సార్ యాక్టింగ్ ఇంకేదో చెప్పండి చేస్తారు కానీ యాక్టింగ్ నో మీరు రండి ఎక్కడున్నారంటే ఇక్కడే ఉన్నారంటే రప్పించుకోవడం మీరు చేయడం నేను గట్టిగా బలవంతో పెట్టాను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఏం చేస్తాను తెలీదు ఒరిజినల్ సినిమా చూడమన్నాను అది చూస్తాను కానీ ముందు నాకు అనేది సమాజం తోవాలి మీ దగ్గర చేయడం అంటే అనేది మీరు ఎక్స్ప్రెస్ మీరు నమ్మరు నాకు వాళ్ళ యాక్టింగ్ మీతో సీన్ చేసేటప్పుడు నాకు టెన్షన్ వచ్చింది బాగా చెప్పగలను ఎలాగంటే ఆ రోజు షూటింగ్ వచ్చారు మీరు వచ్చిన మీకు ఒక క్యారవాన్ ఉంది చార్మి కూడా మీతో ఉంది నేను వేరే క్యారవాన్ ఉన్నాను నైన్ థర్టీ అవుతుంది టెన్ అవుతుంది టెన్ థర్టీ అవుతుంది ఏంటి ఎవరు పిలవరు ఏంటి ఏంటి అయ్యా ఆలస్యం అంటే సార్ అది సార్ జగన్ జమన పూరి జగన్ గారు వస్తున్నారు వచ్చారు ఇంక రాలేదా వచ్చేసారు సార్ నైన్ కి వచ్చేసారు సార్ ఆయన మరి ఏ మేకప్ అయ్యి ఏంటని అది కాదు సార్ మెంటల్ మేకప్ చేసుకుంటున్నారు అనేసరికి నాకు ఎప్పుడో కదా మనం వన్ మంత్ టూ మంత్స్ బ్యాక్ కదా చెప్పింది అంటే లేదు సార్ ఆయన ఇంకా సమాయత్వం అవుతున్నారు రమ్మన ఏంటి అది సార్ చార్బి వచ్చింది నీకు మీకు తెలియట్లే వన్ వీక్ బట్టి టెన్షన్ పడిపోతున్నాడు క్యారెక్టర్ ఎక్కడో జస్ట్ ఫ్లాష్ లో కనిపిస్తాడు అది పర్వాలేదు కానీ ఇప్పుడు మీ ఎదురుగా కూర్చొని కడలో చూసి మీతో మాట్లాడాలంటే అది ఊహించుకుంటేనే ఉండని ఉండని చెప్పేసి ఊ టెన్షన్ పడిపోతుంది చార్మి చార్మి నేను చూసుకుంటా కదా అని తర్వాత మీరు నెమ్మది దిగొచ్చి ఆ తర్వాత మీతో సిగరెట్ కాల్పించి ఒక టీ ఇప్పించి మీకు కమా రెడీ అంటే అక్కడ మీరు చెప్పండి మీ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి కాదు నేను సత్యకి ఫోన్ చేసాను సచ్చిదేవ్ కి నేను మెగాస్టార్ తో సీన్ చేయాలి గురు నువ్వు చేస్తున్నావు కదా నాకు ఏదైనా టిప్ చెప్పు నాకు యాక్టింగ్ రాదు అని చెప్తే సార్ వెరీ ఈజీ సార్ అన్నయ్య మొహం లో మాత్రం కళ్ళు పెట్టి చూడకండి ఐస్ చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పాడు చెప్తే మీరు మొత్తం అన్ని పోతారని చెప్పాడు మరి కాదే సీన్ ఉన్నదే నాకు ఆయనకి కళ్ళతో చూడకుండా నువ్వేలా మేనేజ్ చేస్తావని అడిగా చిన్న సైట్ ఉందండి కళ్ళద్దాలు తీసేస్తా అన్నయ్య అవుట్ ఫోకస్ లో ఉంటాడు చెప్పారు దొబ్బుతున్నాను అని చెప్పాడు అంటే నాకు నాకు కళ్ళు బాగా కనబడుతున్నాయి మరి ఏం చేయాలని అంటే చిన్న అవుట్ ఫోకస్ చేయండి సార్ మెగాస్టార్ నేను కాదు అన్నాడు ఇది నిజమే ఇది నిజమే అని నమ్మాను నేను నెక్స్ట్ డే కూర్చొని అవుట్ ఫోకస్ చేస్తుంటే అవట్లా కాదు పురి నువ్వు నువ్వు ఏమనుకున్నావు నీ మెంటల్ గా నువ్వు ఏమో తెలియదు కానీ ఆ రోజు చేస్తుంటే నాకు అంతకుముందు ఫస్ట్ షాట్ చేయడానికి వచ్చిన నీకు కానీ రెండవ షాట్ నుంచి నువ్వు పూర్తిగా నాకు క్యారెక్టర్ గోవర్ధన్ లా కనిపించావు తప్ప మా పూరిలా కనపడి నాకు అండ్ అవటం కానీ ఆ కలద్దా కానీ మొహం రెస్ట్లెస్ గా పెట్టడం కానీ ఆ ఫ్రస్ట్రేటెడ్ యూట్యూబర్ లాగా పెట్టడం కానీ ఎంత మేము ఏదైతే అనుకుని పూరి కావాలని అడిగావో అది నాకు కనిపించింది వండర్ఫుల్ అనుకున్నా తర్వాత ఈ సీన్ మనం చేసినటువంటి జైల్లో సీను మలయాళం లేదు ఇది పెట్టడం కారణం పూరి నువ్వే నువ్వే ఎందుకంటే నాకు ఎందుకంటే హీరోకి ఈ యూట్యూబర్ క్యారెక్టర్ కి ఎక్కడ సంబంధం ఉండదు అది వేరే జరుగుతుంటుంది నా క్యారెక్టర్ వేరే వెళ్తుంటుంది నువ్వేమన్నా తెలుసా ఇంత చేస్తున్నాను ఓకే 
బట్ ఆయనతో ఒక్క సీన్ పెడతారా నాకు నాకు అది కావాలి మెమరబుల్ గా ఉంటుంది నాకు ఇంత చేస్తుంది అదో కదా నువ్వు అన్నందుకే డైరెక్టర్ గా ఆలోచన వచ్చి ఆ సీన్ మొత్తం క్రియేట్ చేయటం గానీ అది తగ్గించుకొని రాసారు ఆ దాంట్లో మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని నాకు ఎక్కువ డైలాగ్ రాసి అది కావాలని చేసి చేసాం అది వండర్ఫుల్ తర్వాత మన దండం పెట్టడం మీద చూడండి ఆ రోజు మనం అనుకున్నాం ఫస్ట్ దండం పెట్టదు నేను దండం పెడతాను దండం పెట్టకపోవడం పొగడబోతూ యాటిట్యూడ్ క్యారెక్టర్ ప్లస్ నా మీద మీకున్న తక్కువ అభిప్రాయాన్ని అది రిఫ్లెక్ట్ చేసేలాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకున్న తర్వాత లాస్ట్ లో దండం గురించి మీరు కంక్లూడ్ చేసినప్పుడు మీరు దండం పెట్టగానే థియేటర్ మారుమోగిపోయింది తెలుసా మీరు నమ్మరండి నేను ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు నాకు ఎవరు గుర్తొచ్చే చెప్పండి రా నా క్లాస్మేట్స్ అంతా గుర్తొచ్చారు వాళ్ళు ఎవరైతే ఇప్పుడు ఛాలెంజ్ అభిలాష్ టైమ్ లో మేము థియేటర్లకి వెళ్ళి ఈ అమ్మ డెకరేటర్లు చేసి కట్ అవుట్ పెట్టి నా కొడుకులు అంతా గుర్తొచ్చారు వాడు కానీ చూస్తే సినిమా వండర్ఫుల్ కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం నీ క్యారెక్టర్ స్క్రీన్ మీద కనిపించే అది కూడా మళ్ళీ మన డైరెక్టర్ కన్సిడర్ చేస్తుంది అది అక్కడ నేను ఒకసారి అది ఏమన్నా కొంచెం లెంగ్త్ అయిపోతుందా మనకి అది అంటే చెల్లెలకి అన్ని సమకూర్చి తను దూరంగా ఎవరు వెళ్ళిపోతున్న మనిషి కాబట్టి అందరినీ సమస్య ఒక చోట పెట్టాడు అంటే వాళ్ళని భయంతో నయానో భయానో బెదిరించో వాళ్ళందరినీ ఒక ఒక తాడిపై ఉంచాలన్న ఉద్దేశంతో ఆ సీన్ కన్సిడర్ చేశారండి దానికి పూరి గారి యొక్క ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అయిందంటూ చెప్పాడు దానికి క్రేట్ గోస్ టు మోహన్ రాజా నిలబెట్టాంది <laughs> 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 సైలెంట్ గా ఉండి ఊహించుకుంటే నైన తార ఒక్కతే ఆ గంభీరంగా తను చేయగలదు చాలా బాగుంటుంది ప్లస్ స్టార్ వాల్యూ ఉంది మనకి సూపర్ స్టార్ డెఫినెట్ బాగుంటుందని అనుకోవడం జరిగి అంటే నేను ఓకే అన్నాం అమ్మ అయితే కనుక నేను రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను కాబట్టి నేను తనని యాక్సెప్ట్ ఒప్పించగలను అన్నాడు అలాగే ఒప్పించి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఆల్రెడీ నేను సైరా చేశాను కాబట్టి నాకు ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ ఉంది బట్ నాతో ఉన్న కొద్ది మంది అన్నారు ఏమంటే దాంట్లో హీరోయిన్ అది నిన్న మొన్న వచ్చిన సినిమానే వెంటనే మళ్ళీ మీతోటి చెల్లెలుగా అనేసరికి ఎలా ఉంటుంది కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుందా అని అన్నా అన్నారు నేను ఒకటే కాన్ఫిడెన్స్ మోహన్ రాజా చెప్పగానే నేను ఉన్న సైలెన్స్ లో ఆ అమ్మాయి సూటబులా కాదా కాదు అంత ముందు పెయిన్ గా చేసాము ఇప్పుడేమో సిస్టర్ బ్రదర్ గా చేస్తున్నాము అన్న దాని మీద ఆలోచిస్తే నాకు మన పూర్వం రక్త సంబంధం అనే సినిమా గుర్తు వచ్చింది రామారావు గారు సావిత్రి గారు వాళ్ళిద్దరు హీరోయిన్ గా చాలా సక్సెస్ పేద ఉన్నప్పుడు విత్ ఇన్ నో టైమ్ ఈ సినిమా చేసి రక్తి కట్టించారు అని అన్నది మనందరికి తెలిసిందే ముఖ్యంగా ఆ పాత సినిమా చూసే మనకి వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అది నాకు అదే నా మనసు తోచింది అందుకనే కంటెంట్ లో స్ట్రాంగ్ ఆ స్ట్రెంగ్ ఉండి ఆ కన్విక్షన్ తోటి ఆ సెంటిమెంట్ సీన్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఆగి ఏ మొన్న సైరాలు వీళ్ళిద్దరు హీరో హీరోయిన్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో ఇదే నన్న చెల్లు అని అనుకునే అవకాశం లేదు సబ్జెక్ట్ ఇస్ సో పవర్ఫుల్ వాళ్ళకి ఏ ఆడియన్స్ కి ఆ అవకాశం ఇవ్వరు ఆలోచించుకోవడానికి సో డెఫినెట్ గా చూస్తారు ఆదరిస్తారు గోత్రం అనుకున్నాను అండ్ సినిమా చేసిన సేపు అమ్మాయి చేసిన కోఆపరేషన్ అంతా ఇంత కాదు అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే తన క్యారెక్టర్ అయిపోయింది శుభం అమ్మ చాలా సంతోషం అందరూ భయ భయ చెప్పుకున్నాము ఆ తర్వాత అమ్మాయి పెళ్లి అయిపోయింది దాని తర్వాత తను మన స్పెయిన్ కి మ్యాడ్రిడ్ కి అయిన తర్వాత మేము క్లైమాక్స్ చూస్తున్నప్పుడు మాకు లేదు మళ్ళీ తన మీద కొన్ని షాట్లు తీస్తే బాగుండు అనే ఆలోచన వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఆ క్లోజప్స్ కార్ లో క్లోజప్స్ క్లైమాక్స్ చూసారు కాబట్టి 
ఆ క్లైమాక్స్ లో తను అన్నప్పుడు అది చెయ్యాలి మరి ఆమె మళ్ళీ వస్తున్నారు రాదా అనుకుంటే ఆగస్టు ట్వంటీ సెకండ్ నా బర్త్ కి అక్కడి నుంచి పర్సనల్ ఫోన్ చేసి నాకు విష్ చేసింది విషెస్ చెప్పింది ఆ టైమ్ లో అన్నాను నువ్వు విషెస్ చెప్పావు బర్త్డే గిఫ్ట్ గా నాకు ఒకటి ఇవ్వాలి నయన అన్న చెప్పండి ఏంటి సార్ ఏది లేదు నువ్వు ఇందులో కొంచెం మళ్ళీ రీషూట్ చేయటం కానీ రీషూట్ కాదు మళ్ళీ ఒక ఎక్స్ట్రా బిట్ సీన్ ఒకటి చేయాలి అంటే అయ్యో చెప్పండి ప్లీజ్ అని ఎప్పుడు వస్తావు తన టెన్షన్ మన రిలీజ్ రేపు వస్తుందా రాదా అది బట్ దానికంటే ముందుగానే ఫోన్ చేసుకుని తను వచ్చి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ ఆ కార్ లో కూర్చున్న షాట్ ఇచ్చి తను చేయటం అనేది తన ప్రొఫెషనల్స్ దానికి హ్యాడ్స్ ఆఫ్ సో నిజంగానే మనం చాలా అభినందిస్తాను నైన్ హ్యాస్ డన్ ఫెంటాసిక్ జాబ్ అండ్ ద వే షీ డన్ దట్ ఎన్ ద కోఆపరేషన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆ ప్రొఫెషనలిజం కి ఆ అమ్మాయి ఒక మంచి ఎగ్జామ్ చెప్పగలను దట్స్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ హర్ నైస్ నైస్ అండి అలాగే సర్ సచ్చిదేవ్ ఫ్యాన్ మీరు అంటే చచ్చిపోతాడు అలాంటి సచ్చిదేవ్ కి మీ దాంట్లో ఇంత పెద్ద వాషన్ ఇచ్చి సపోర్ట్ చేసి నాట్ ఎ జోక్ అంటే మీరు లైఫ్ లో చాలా మందిని ఇట్లా సపోర్ట్ చేశారు బట్ సత్యదేవ్ గురించి అయితే మీరు ఎక్కడైనా గొప్పగా మాట్లాడి అసలు ఫెంటాసిక్ యాక్టర్ థ్యాంక్స్ అండి మీరు అంత సపోర్ట్ చేయటం సత్యదేవ్ ని రియల్లీ నిజంగా అప్రిషియేట్ అప్రిషియేట్ చేయాలి మమ్మల్ని మీరు ఇంత ఆనందపడుతున్నారు అంటే కారణం మీరు పికప్ చేసిన ఆర్టిస్ట్ అతను మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మీ సినిమా జ్యోతి లక్ష్మి లో చార్మీ పక్కన అతనికి అవకాశం ఇవ్వటం అన్నది ఇట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ కాబట్టి ఈ రోజున తనకి ఇంత సక్సెస్ సినిమాలో అంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వటం అన్నది మీరు ఏదో ఒక బ్రదర్ గా మీరు చాలా ఆనందపడుతున్నారు కాదండి ఫస్ట్ ఆడిషన్ చేసినప్పుడు నీకు డాన్స్ వచ్చా అంటే సార్ మెగా సార్ ఫ్యాన్ సార్ అన్నాడు కాదు వచ్చా అంటే మెగా సార్ ఫ్యాన్ అని నాకు వచ్చా అని అడగకూడదండి అన్నాడు సినిమాలు రీసెంట్ గా ఎమర్జ్ అయినటువంటి వండర్ఫుల్ యాక్టర్ నాకు ఎందుకంటే అతని సినిమాలు చిన్న సినిమాలుగా చేసినటువంటి బ్లఫ్ మాస్టర్ కానివ్వండి రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇంకొకటి రెండు మూడు సినిమాలు మొన్నాయి పాండమిక్ లో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ లో చూసినప్పుడు ఏ ఎవరు యాక్టర్ ఇంత బాగా చేస్తున్నాడు ఇంత రిఫైండ్ గా ఉన్నాడు చాలా సెటిల్డ్ గా చేస్తున్నాడు వాయిస్ బాగుంది అండ్ మన తెలుగు వాడా లేకపోతే ఇతర అని నేను అన్నాను మా తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ని ఎవరు ఎత్తా అంటే నువ్వు మన తెలుగు వాడే సార్ ఇక్కడే సార్ వైజాగ్ అన్నాడు అవునా కలవాలి ఆ తర్వాత మీరు జ్యోతి లక్ష్మి చూసారు కదా చూశారు ఓ అని అప్పుడు పూరి సినిమాలో ఫస్ట్ టైం చూసారు నేను ఆల్రెడీ మీ సినిమాలో నాకు అది కనెక్ట్ అయింది కదా ఏ రమ్మనం వస్తాడా అని అన్న వస్తాడా అప్పుడు పాండమిక్ లో బయటికి వెళ్ళి ప్రసక్త కాదు రోడ్డు మీద వెళుతుంటే పోలీసులు లాటి చార్జీ చేసే పని ఆ టైం అంటే వాళ్ళ కాలనీలో వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుని ఇలా చిరంజీవి గారు రమ్మన్నారు వెళ్ళాలంటే సార్ బయట పర్మిషన్ లేదు మన కమ్యూనిటీ గేట్ దాటి బయటకు వెళ్ళకూడదు అంటే ప్లీజ్ నేను వెళ్ళాలి ఆయన నా ఇది నా ఫేవరెట్ యాక్టర్ నేను వెళ్ళాలి ఆయన గురించి వెళ్ళకూడదు ఏంటని స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకుని పోలీసులు చెప్పి స్పెషల్ గా ఒక పాస్ లాంటి తీసుకుని తన కార్ కట్టించుకుని వెంటనే వచ్చేసాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వచ్చినప్పుడు నాకు ఫోన్ చేయండి అన్నీ కలిస్తే అన్నీకి ఏమన్నా వస్తుందా కుబుడ్డు ఏడి అమ్మా టెన్షన్ అదే కూడా అదే వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు బయటపడుతూ అన్ని చేస్తూ తనకి పక్కన మత్స ఉంటుంది అది మీ వల్లే అదే అదే అంటాడు తను ఇది ఏంటో తెలుసా అన్నాడు లక్కీగా ఐ మీన్ మన మా ఇంట్లోనే నాకు వెనకాల కొదమ సింహం ఫోటో ఉంటుంది క్యాప్ పెట్టుకుని ఆ ఫోటో ముందు వెళ్ళబడి ఫోటో తీసుకుని సార్ ఏమి యాదుచుకో తెలియదు సార్ ఆ వెనకొన్న ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ సినిమా కారణం సార్ దెబ్బతాను నేను ఆశ్చర్యపోయి ఏంటని అందులో మీరు రోప్ తోటి మీరు ఒక చోటు ఒక చోటు స్విమ్ చేస్తారు మా ఇంట్లో టీవీ కేబుల్ ఉండేది అది పట్టుకుని నేను స్విమ్ చేసి దబ్బాలి కింద పడి ఇలా కొట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత రక్తం వచ్చింది ఆ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఏదో కుట్లేయడం ప్రయత్నం చేశారు అది చాలా నాకు నొప్పి వచ్చేసరికి అరే ఇదే చిరంజీవి అయితే ఎరుస్తాడ్రా అని మా నాన్న అన్నారు ఏడోడు అన్నారు అది ఏడో అన్నారు అది ఏడు ఏడవలేదండి అట్లాగా అన్నారు బట్ సరిగ్గా కొట్టేదేమో తెలియదు మత్సరం ఉండిపోయింది నాకు అని అంటూ ఈ మధ్య ఒక మాట అన్నాడు చాలా మంది విఎఫ్ఎక్స్ లో కానీ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ లో కానీ లేదంటే చిన్న ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకుని ఈ మచ్చ పోయేలాగా ట్రై చేయొచ్చు కదా ఇంత మంచి ఫేస్ ఇది 
చార్మింగ్ బా బాగుంటుంది కదా అని అన్నాను అన్నప్పుడు ఏవైనా మార్చండి ఇంకా నా ఫేస్ లో అది మాత్రం ఉండాలి నాకు అది అది నాకు ఒక ఎస్ట్ లో మెమరీ ఒక మెమెంట్ అవుతారు కాబట్టి ఇది ఉండాలని అంటూ అన్నది నిజంగా అటాచ్ ఆ రోజున నాకు ఏం చెప్పాలి ఆ సమాధానం చెప్పాలి తెలియ కదా ప్రేమకి లవ్ అండ్ ఇక యాక్టర్ గా ఎలాగ చెప్పించాడంటే ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు అది ఇస్ మై చాయిస్ అంటే డైరెక్టర్ వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారు ఆ తర్వాత మీరు సల్మాన్ కి మధ్య ఆపోజిట్ గా పెట్టాలంటే చిన్న విషయం కాదు నాటి జోక్ అండి లోపల ఎలా ఎలాంటి ట్రబుల్స్ అనిపించాడు తెలియదు కానీ బయట మాత్రం ఫ్యాంటాస్టిక్ గా చేశాడు అండ్ ఒరిజిన్ సినిమా చూడమంటే ఇంత వరకు చూడతే సతను నేను చూడనండి మీరందరూ ఏం చెప్తే అది అవగాహన చేసుకుని నేను చేస్తాను అంటంలో అతని అతని మీద అతని నమ్మకం అన్నది అప్రిషియేట్ సచ్ ఏ ఫ్యాంటాస్టిక్ అండ్ చాలా స్టైలిష్ గా చేస్తాడు అండ్ డిక్షన్ గానీ వాయిస్ గానీ ఇవన్నీ కూడా సూపర్ అండ్ నేను నాకు తమ్ముళ్ళాగా నేను అతనికి విష్ చేస్తాను నియర్ ఫ్యూచర్ లో ఒక పెద్ద స్టార్ గా ఒక సూపర్ స్టార్ గా ఎమర్జీ అయ్యే లక్షణాలు నిండుగా ఉన్నాయంటే చాలు మాట్లాడాలి అలాగే ఈ సినిమాలో తమ్మనికి చాలా మంచి పేరు వచ్చిందండి అది అసలు వాడికి ఆ టైం చాలా బాగుందండి వాడిని సూపర్ వాడిని వాడిని మీరు ఆరో ప్రాణం అన్నారు తమ్మని ఆరో ప్రాణం అయితే మిగతా పంచి ప్రాణాలు ఎవరు మిగతా వాడు మిగతా ప్రాణాలు చాలా అంటే ఒకటి పూరి నీకు తెలియదే ఉంది ఐదు ప్రాణాలు అన్నది నేను ఆ టైంలో అన్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన సబ్జెక్ట్ ఒక ప్రాణం కథ కంటెంట్ లేకపోతే మన అందరం ఎన్ని చేసినా సరే ఇది కూడా మీకు తెలుసు పెద్ద డిజాస్టర్ మనం ఇచ్చాం అండ్ అందుకని కథ అనేది మొట్టమొదటి ఆయు అది అది ఫస్ట్ ప్రాణం ఆ తర్వాత సరైన నటీనట్లు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇది అండ్ సెకండ్ లీ సెకండ్ ఎవరంటే డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ రెండో ప్రాణం మూడో ప్రాణం నటీనట్లు నాలుగవ ప్రాణం రచయితలు ఐదవ ప్రాణం డిఓపి ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ దెన్ ఆరో ప్రాణం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనేది నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఆ మ్యూజిక్ మీద ఆర్ఆర్ మీద డెవలప్ మీన్ డిపెండ్ అయిన సినిమా ఇది చాలా చోట్ల హై రావాలి అంటే మనం ఎంత ప్రొజెక్ట్ చేసినా ఎంత చేసినా సరే ఆ సీన్ లో ఆ బయట హై రావాలంటే కేవలం దానికి అద్భుతంగా చేశాడు ఇంకొక విషయం నేను ఆ మాట అనవలసి వచ్చింది ఇది ఒరిజినల్ సినిమా చూస్తే మీకు మ్యూజిక్ లేదు సాంగ్స్ లేవు మ్యూజిక్ కాకుండా సాంగ్స్ లేవు ఏమీ లేవు ఒక్క క్లైమాక్స్ లో ఒక హిందీ సాంగ్ లాంటి ఉంటుంది అది తప్ప బట్ ఇతను ఇలా ఉంది బట్ నువ్వేమో ఇంత ముందు గొప్ప సినిమాలు చేసావు బ్లాక్ బస్టర్స్ అలవై కూడా పురం కానీ ఇంకోటి కానీ సార్ మేమేమో ఈ సినిమా ఇలాంటి సినిమా చేస్తామని ఏదైనా కొంచెం అంటే అన్నయ్య మీ సినిమా చేయాలి అది మా డ్రీమ్ అవకాశం వచ్చింది ఈ సినిమా డ్రై సినిమా మ్యూజిక్ అవకాశం లేదని మీరు అంటున్నారు చూస్తూ ఉండండి దీన్ని మ్యూజికల్ సినిమా చేస్తాను నేను డాన్స్ లో వేయను ఎక్కడ ఏ ఛాన్స్ లేదంటే అక్కర్లేదు అన్నయ్య డాన్స్ ఆడియన్స్ వేస్తా చూడని ఎంత గట్ ఫీలింగ్ తో అన్నాడో ఆ లెవెల్ కి చూపించేసరికి ఇంకా నాకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ అనుకున్న మాట నిలబెట్టాడు కాబట్టి దీనికి అతను నిజంగా చెప్పాడు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేశాడు అందుకనే ఆరో ప్రాణం అని అన్న మనస్ఫూర్తి సరే ఇంకా ఇంకా డైరెక్టర్ మోహన్ రాజా నాకు ఫ్రెండ్ నాకు ఇష్టం మోహన్ రాజా గురించి మాట్లాడండి లేదా మోహన్ రాజ్ ఎందుకు మోహన్ రాజ్ అతను చేయించాలని మీరు అనుకున్నారు అది నాకు ఫస్ట్ ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ అనుకున్నాం కొంతకాలం కొద్ది నెలల పాటు ట్రావెల్ చేసాం కానీ వాళ్ళందరూ అనే మాట ఏంటంటే మీ మీద సాంగ్స్ లేకుండా హీరోయిన్ లేకుండా అనేది ఒక ఛాలెంజింగ్ ను ప్లస్ చెప్పాలి రిస్క్ అన్నది వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ వచ్చారు అందులో ఏదో దానికి తగ్గట్టు ఏదో మార్పులు చేద్దామని ప్రయత్నం చేశారు కానీ కుదరలేదు నేనేమంటానంటే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ సాంగ్స్ కానీ లేకపోవటం స్టెప్స్ వేయకపోవటం క్లైమాక్స్ లో ఫైట్ చేయకపోవటం ఇవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయగలిగినంత జనామోదం పొందేంత ఫ్యాన్స్ దీన్ని రిసీవ్ చేసుకునేంత స్టఫ్ స్ట్రెంగ్త్ 
ఈ కంటెంట్ లో ఉంది ఈ కంటెంట్ ని ఎంత అందంగా మనం ప్రజెంట్ చేస్తాము లేదా మన ఆడియన్స్ కావాల్సిన మార్పులు చేర్పులు ఏమేమి చేస్తాము అనే దాని మీద ఉంది ఆ మార్పులు చేయాలి ప్లస్ దీన్ని నాకైతే ఒక కొత్త జోనర్ సినిమా కానీ నన్ను కొత్త యాంగిల్ లో నన్ను నేను ఆవిష్కరించుకోవడానికి దోహదపడే సినిమా ఇది ఇలాంటి సినిమా నేను చెయ్యాలి అనేది నా యొక్క పట్టుదల చెప్పాలంటే ఒక టైంలో వీళ్ళందరూ ఏమో అని డిసప్పాయింట్ చేసినప్పుడు నేను ఆలోచన పడినప్పుడు నాకు సపోర్ట్ చేసిన వాడు చరణ్ బాబు చరణ్ డాడీ చేయి నువ్వు ఇలాంటి సినిమాలు చేయాలి ఇలాంటి సినిమాలు చేస్తే నీకు ఇది కొత్త కథలు ఆలోచించుకోవడానికి ఎంతో మంది ఇన్స్పైర్ చేయడానికి డైరెక్టర్లు కానీ రైటర్లు కానీ నీకు దోహదపడుతుందని వాడు ఎక్కువ ప్రెషర్ చేసి చేయించండి చేసిన తర్వాత వేస్తా అనుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ ఏదైనా ప్రాబ్లము అది దానిసరికి ధృవ డైరెక్టర్ ఎలా ఉంటాడు తన్ని వరువన్ డైరెక్టర్ ధృవకి మాత్రం కాదు ఒరిజినల్ ఓ మోహన్ రాజా నాకు తెలుసు రా చిన్నప్పటి నుంచి ఒకరోడు హిట్లర్ నుంచి నాకు తెలుసు డెఫినెట్ బాగుంటుంది చేద్దాం అని ఎన్నే ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ మన తిరుపతి ప్రసాద్ గారు వెంటనే వెళ్ళి తను అంటాం అది సైజ్ చేసిన తిరుపతి ప్రసాద్ అని తర్వాత తెలుస్తుంది బాబుకి అండ్ సా నేను ఆ సినిమా నాకు సా ఇష్టం సార్ ఆ సినిమా చేయాలి అది బట్ నాకు అవకాశం పోయింది అనుకున్నాను నేను చేస్తాను సార్ అంటూ ఫస్ట్ సిట్టింగ్ లోనే ఏం సార్ అంటే ఆ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఒకటి మనకి నైన్ తారీఖు నాకు ఇంకో బ్రదర్ ఉంటాడు ఆ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ తో అదొక ఇది ఉంటుంది అసలు అది అనవసరం సార్ లేపేద్దాము ఇది ఓన్లీ అన్నా చేయలే మధ్య కథ అనేది మనం తీసుకొస్తే చాలా ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుంది అన్నది కానీ నాకు నచ్చేసింది నువ్వు చెయ్యి అంటే నాకు టీం ఉంది సార్ నేను కూర్చుంటాను నాకు మా నాన్నగారు కూడా సలహాలు ఇస్తుంటారు అంటే ఏ అఫ్ కోర్స్ ఆయన ఎన్నో సినిమాలు చేశారు ఆయన అన్ని సినిమాలు సో ప్రీట్ సార్ ఈమెక్ అవని ఒరిజినల్ అవని ఏమైనా సరే నాకు హిట్లర్ ఇచ్చారు నాకు ఆ సెంటిమెంట్ ఉంది అందుకని నేను నాన్నగారు కూర్చుంటే ఆయన ఇచ్చిన కొన్ని సలహాలు ఆయన కూడా నాలాగా ఆలోచిస్తూ ఎమోషన్ మిస్ అవ్వకండి ఎమోషన్ చూడండి ఎందుకు చూడాలి సినిమా ఆడియన్స్ వారు దానికి సమాధానంగా మీరు ఉండండి చివరి వరకు అని ఆయన ఇచ్చిన సజెషన్స్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత నేను సత్యానంద్ గారు వాళ్ళ టీమ్ తో మా ఇన్పుట్స్ కానివ్వండి మా కరెక్షన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా దోహదపడ్డాయి అండ్ ఫెంటాస్టిక్ థీమ్ వర్క్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గాడ్ ఫాదర్ సార్ ఇప్పుడు పాండమిక్ తర్వాత థియేటర్ చాలా వరకు డిస్టర్బ్ అయింది ఎఫెక్ట్ అయింది ఓటీటీ బాగా రేజ్ అవుతుంది అందరూ ఓటీటీలో వచ్చిన సినిమాలు చూసేస్తున్నారు బట్ ఒక రీమేక్ ని చేద్దాం అనే డిసిషన్ అసలు మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటో చిన్న విషయం కాదు అది చూస్తే ఉంటారు చాలా మంది ఫ్యాన్స్ కూడా చూసే ఉంటారు దట్స్ రైట్ నాకు సరే ఈ రోజుల్లో చెప్పాలంటే వ్యూయింగ్ అన్నది డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నది అది ఓటీటీ కానివ్వండి మన డిజిటల్ ఇది కానివ్వండి మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ కానివ్వండి అలాగే ఇవన్నీ తర్వాత టీవీలు కానివ్వండి సినిమా థియేటర్స్ కానివ్వండి బట్ ఎప్పుడైతే ఇదివరకు అంటే ఓన్లీ సినిమా థియేటర్స్ అవకాశం ఉండేది కాబట్టి సినిమా థియేటర్కి ఆ కళకళలాడుతూ ఆ జనాలు రావటం అనేది ఉండేది వంద రోజులు ఆడేది నూట యాభై రోజులు ఆడేది ఆ రోజులు అలా అలా ఉంది బట్ ఆ రకాల ఇవి తగ్గిన మాట వాస్తవం ఎందుకంటే అబండెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళ చుట్టూ వైఫై లాగా వాళ్ళకి దొరుకుతా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి సినిమా థియేటర్ రావాలన్న ఇది లేదు బట్ అలా అని చెప్పేసి సినిమా థియేటర్కి రారు అన్న దానికి చూడటం మానేశారు సినిమా వ్యూయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సినిమా బాయర్స్ వాళ్ళ ఫిలాసఫీ మారిపోయింది వాళ్ళు ఇళ్ళలో చూడటం కోసం ప్రిఫరెన్స్ చేస్తున్నారు ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అనేది నేను పూర్తిగా నమ్మను అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా సరే కంటెంట్ బాగుండి ఈవెంట్ ఫిల్మ్స్ కానివ్వండి అండ్ థియేటర్ లో పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూసే వాళ్ళ వాళ్ళు లైక్ చేసే హీరోస్ సినిమాలు పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూడాలి కానీ అది స్క్రీన్ లో చూస్తేనే ఎంజాయ్ చేస్తాం అన్న సినిమాలు ఉంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు థియేటర్కి వస్తారు అంటంలో పెద్ద సినిమా కానివ్వండి చిన్న సినిమా కానివ్వండి పెద్ద హీరో కానివ్వండి చిన్న హీరో కానివ్వండి వీళ్ళు అన్ని మన వరుసగా ఈ మధ్య కాలంలో గోల్డ్ వరుసగా హిట్లు అవుతూ వచ్చినాయి సో అది నా నాకు గట్టి నమ్మకం అండ్ సరైనటువంటి కంటెంట్ తోటి సరైన విధంగా మనం రాగలిగితే జనం చూడటానికి ఎప్పుడు సమాయత్వం ఉన్నారు రెడీగా ఉన్నారు మనం ఇవ్వగలగాలి తప్పు ఏదైనా ఉంటే మంది అవుతుంది తప్ప వ్యూవర్స్ తవ్వదు ప్రేక్షకులు తవ్వదు నమ్ముతాను డెఫినెట్గా థియేటర్లో వచ్చే ఎక్సైట్మెంట్ మీరు ఓటీటీలో రాదు కానీ డెఫినెట్ అది సెలబ్రేషన్ పండగలా ఉంటుంది సో సార్ ఇంకో ఇంకో క్వశ్చన్ సార్ ఇంకొకటి మీరు కామెడీకి పెట్టిన పేరు అంటే కామెడీలో అసలు అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేసింది దానివల్ల దానివల్లనే కామెడీ 
కామెడీ సినిమా ఎప్పుడన్నా చేద్దాం యాక్చువల్లీ గ్యాప్ వచ్చింది చాలా గ్యాప్ వచ్చినట్టుంది ఏనా అనిపిస్తుందా మీకు ఫుల్ టైం ఎంటర్టైనర్ చేద్దాం అని మీరందరూ కూడా అప్పట్లో లైక్ చేశారంటే కనుక మన సినిమా వస్తా కామెడీ బేస్డ్ సినిమాలే దొంగ నుంచి రౌడీ అల్లుడు వరకు మధ్యలో సినిమా ఏం చూసినా సరే మీరు కామెడీ తోటి లైక్ చేసేవి అండ్ డెఫినెట్ గా రాబోయే సినిమాల్లో మాత్రం కామెడీ మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఏది ఈ సినిమా ఆదరించారు కదా అని మీరు ఇలాంటి సీరియస్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలని కాదు నా నన్ను ఎగ్జైట్ చేసే క్యారెక్టర్స్ ఏంటంటే ఫుల్ కామెడీ అండ్ యాక్షన్ ఎస్ ఇవి మాత్రం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది మాత్రం సినిమా మెహర్ సినిమాల్లో కూడా అది ఉందండి ఖచ్చితంగా అంటే మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి దాని మించి ఉంటుంది అక్కడ ఇది రాబోయే బాబి మైత్రి సినిమా కానివ్వండి బోలా శంకర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఆ లెవెల్లో ఉంటాయి ఐఎమ్ రియలీ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఈ గాడ్ ఫాదర్ చూసిన ఈ కంపోజ్ గంభీరమైనటువంటి ఈ రెస్పెక్టబుల్ క్యారెక్టర్ కి ఆ తర్వాత రాబోయే మైత్రి బాబీ సినిమాకి అలాగే రమేష్ వచ్చి ఆ సినిమా కూడా ఇంకా డిఫరెంట్ సెంటిమెంట్ తోటి సిస్టర్ సెంటిమెంట్ అది ఉంటుంది ఇది ఏం పోరు ఎక్కడ ఉన్నారు మీరు ఎట్లా ఉన్నారు ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు బాంబే సార్ బాంబేలో ఉన్నారు ఓకే ఓకే స్క్రిప్ట్ అవి చూసుకుంటున్నారా సార్ స్క్రిప్ట్ లో కొత్తగా ఏమన్నా చూస్తున్నారా కంపల్సరీ అదే పనిలో ఉన్నా అదే ఎట్లా మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారు మా అనుకోని రిజల్ట్ రాకపోతే సార్ అనుకోని రిజల్ట్ ఇప్పుడు సక్సెస్ వస్తే చాలా ఎనర్జీ వస్తుందండి ఫెయిల్యూర్ వస్తే ఉన్న ఎనర్జీ మొత్తం పోతుంది సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు జీనియస్ లా కనిపిస్తాం సడన్ గా ఫీల్ అయితే ఫుల్ లా కనిపిస్తాం అండ్ ఒకసారి సినిమా పనిచేసినాడు నమ్మినాడు కూడా రివర్స్ అయిపోతారు ఫ్లిప్ అయిపోతారు రక రకరకాలు ఉంటాయి చాలా ప్రెషర్స్ వస్తాయి ఆ టైమ్ లో ధైర్యం గా ఉండాలంటే స్ట్రెంగ్త్ కంపల్సరీ కావాలి సార్ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి ఇప్పుడు హీలింగ్ టైం ఉంటుంది చూసారా ఎప్పుడన్నా ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే హీలింగ్ పీరియడ్ తక్కువ ఉండాలి తక్కువ పెట్టుకోవాలని నేను నమ్ముతాను అంటే మనుషులు పోవచ్చు ఆస్తులు పోవచ్చు లేదా యుద్ధాలు జరగచ్చు ఎన్ని జరిగినా వన్ మంత్ కంటే హీలింగ్ పీరియడ్ ఎక్కువ ఉండకూడదు అన్ని వన్ మంత్ లో అయిపోవాలి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ చేసుకోవాలి అంతే సార్ నేను మొన్న లైక్ సినిమా త్రీ ఇయర్స్ నేను ఎంజాయ్ చేశాను సార్ నేను ప్రొడక్షన్ కానీ హీరో కానీ యాక్టర్స్ తో మంచి సెట్ లేసాం మైక్ టైసన్ తో షూట్ చేసాం సో త్రీ ఇయర్స్ ఎంజాయ్ చేస్తా బట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అది మన చేతిలో లేదు ఇంకో త్రీ ఇయర్స్ ఏడం కదండి చిన్న రోజులే కొన్ని రోజులే యా ఇప్పుడు నేను లైఫ్ లో లెక్క పెట్టుకుంటే నేను హ్యాపీగా ఉన్న డేస్ ఎక్కువ అండి బాధపడిన డేస్ తక్కువ సూపర్ తగ్గించుకోవడం ట్రై చేస్తున్నారు కదా వన్ డ్రప్ నేను ఒకటి చెప్తాను అంటే అది నలభై నాలుగు సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేను ఎరైవ్ అవ్వాలి మీరు ఇంకా ఆ మధ్యలోనే ఉన్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకా గోల్డ్ అంత ఫ్యూచర్ మీకు ఉంది కాబట్టి ఇంకా మీరు గట్టి పడాల్సింది అవన్నీ చాలా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పడం అనేది ఈజీ కానీ ఒక్కడి చెప్తున్నాను ఈ ఫెయిల్యూర్ అన్నప్పుడు బాధపడిపోవటం హిట్ అన్నప్పుడు ఎనర్జీ తోటి అని మీరు అన్నారు ఇందాక నాకు ఏమని చూస్తుంటే హిట్ తోటి ఎనర్జీ అనేది సహజం ఎస్ వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఇట్ నేను సత్యదేవ్కి మన మిగతా మోహన్ రాజు చెప్పాను మీరు ప్రతి థియేటర్ తిరుగుతుండండి వాళ్ళు ఇచ్చే జోష్ అది మీరు ఆస్వాదించండి అది మీరు లోపలికి గుండెలో నిండుగా నింపుకోండి ఇది మీకు ఫ్యూచర్ సినిమాలు కానీ ఫ్యూచర్ మీ కెరీర్ కానీ ఇది చాలా 
స్పిరిట్ గా పనిచేస్తుంది మీకు ఫ్యూయల్ గా పనిచేస్తుందని నేను చెప్పి ఇదే మాట చెప్పి ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ తిరుగుతూ ఉండే సత్య అదే పని మీద సత్య తిరుగుతున్నాడు మన డైరెక్టర్ కూడా ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉన్నాడు బట్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు వచ్చినప్పుడు బాధ పడిపోవటం మొదలు పడటం ఆ హీల్ కి హీలింగ్ కి కొంత టైం కావాలా టైం తగ్గించుకుంటున్నాను అంటే మీ పరిణితిని సూచిస్తుంది ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్ బట్ డంగ్ అయిపోకుండా దాని నుంచి ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని ఇంకొంచెం కసి పెంచుకుని ఎక్కడ తప్పు జరిగింది వాట్ డూ వాట్ నాట్ టు డూ అన్నది మనం ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ నేర్చుకోవాలి దాంతో జీవితం యు ఆర్ ఎ వండర్ఫుల్ టెక్నీషియన్ మీకు క్రాఫ్ట్ తెలుసు ఆర్టిస్ట్ ఎలా చేయించుకోవాలో తెలుసు మీ పెన్ను కలం బలం ఏంటో మా అందరికీ తెలుసు సో మీలాంటి వాళ్ళు మీకు 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 ఉన్నటువంటి మంచి వాతావరణంలో మీరు ఉండి ఆలోచిస్తే కథలకి కొదవలేదు బికాస్ మీరు కథకుడు డైరెక్టర్ సో దీన్ని ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని రెట్టించిన ఉత్సాహంతో అణిచిన స్ప్రింగ్ ని వదిలితే బొమ్మని ఇంక స్కైల్ లెగుస్తుంది తారాజు లాగా అలాగ లేచేలాగా మీరు చెయ్యగలరు చేస్తారు మీలాంటి డైరెక్టర్స్ అనేది యు హ్యావ్ టు అగైన్ షో చూపిస్తారు ఎందుకంటే నేను ఈ సినిమాకి నేను వెంటనే డంగ్ అయిపోలా ఏప్రిల్ సినిమా రిలీజ్ అయింది మేలో హాలిడే వెళ్ళాను నేను నా వ్యవస్థ సూపర్ గా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసాం నాకు తెలుసు నెక్స్ట్ రాబోయే సినిమాని ఎలాగా చేయాలి అనే దాని మీద కసికొద్ది ఆ మళ్ళీ వచ్చి కూర్చొని మళ్ళీ మార్పులు చేర్పులు చేసి ఇది ఫెయిల్ అయిన తర్వాత అండ్ దాన్ని వాళ్ళందరూ జోష్ నింపి మన డైరెక్టర్ లో గాని మిగతా వాళ్ళతో మనకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్ తోటి సంతృప్తి చెందకుండా మనం ఎంత చేస్తే అంత పెరుగుతుందని లాస్ట్ మినిట్ వరకు చేసాం ఎగ్జాంపుల్ నేను నైన్ తర్వాత కూడా మళ్ళీ రీషూట్ చేసాం చెప్పామే అది మళ్ళీ మా చర్నింగ్ నుంచి వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అది అది ఎప్పుడైతే చేస్తున్నారు అలాగే అలాగే గోల్డ్ అంత మంచి జరుగుతూ వచ్చింది మధ్య మధ్యలో మధ్యలో సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఓకే యూ టేక్ రెస్ట్ బట్ డోంట్ డోంట్ రిలాక్స్ అది చాలీ మొన్న లైగర్ ఫ్రైడే పోయిందంటే సాటర్డే సండే చూసా ఇది తేడా అని అర్థం అవగానే మండే జిమ్ కి వెళ్ళి హండ్రెడ్ స్క్వాడ్స్ కొట్టా ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అమ్మాటింగ్ రెడీ సార్ అండ్ ఈ టైమ్ లో అడుగుతాను నా ఆటో జానీ ఏం చేశారు ఆటో జర్నీ పక్కన పెట్టేసాను సార్ దానికంటే అంతకంటే మంచిది రాస్తాను ప్లీజ్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ టైమ్ ఎప్పుడు పాత ఇద్దరు ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలో పార్ట్ అయ్యాం కాబట్టి అండ్ నాకు నీకు మీకు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి ఇందులో నాకు మరి చేద్దాం పూరి మీకు వేరే ఆప్షన్స్ ఉంటే మోస్ట్ వెల్కమ్ వచ్చి నేనే పూజా కార్యక్రమం ఉంటే నేనే క్లాప్ కొడతాను ముహూర్తం ఏమో ఫ్యూచర్ రాబోయే అద్భుతమైన సినిమా కోసం ఏమో ఈ రోజు మన ఇద్దరు ఈ రకంగా ఇన్స్టాల్ అండ్ దీంట్లో కానీ వండర్ఫుల్ చాలా హ్యాపీ అండి మీతో ఇలా మాట్లాడడం అసలు ఎంతసేపు లైవ్ లో సరే అయితే మరింత తాజా సమాచారం కోసం చూస్తూనే ఉండండి చేయన్నై టుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి